या वीडियो में आपन आरोग्य सेवक पदासाठी जो काही 11 जानेवारी 2020 ला पेपर झाला होता गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये तर त्यामध्ये तांत्रिक प्रश्न आरोग्य सेवक साठी कशा पद्धतीचे विचार लावले होते ते पाहणार आहोत आणि बरेच प्रश्न ह्या अगोदरच्या परीक्षा मध्ये सुद्धा रिपीट झालेले आहेत म्हणजे 2014 असेल 16 असेल परत 2013 असेल या पद्धतीने जे काही पेपर झाले होते आरोग्य सेवक साठी तर त्या परीक्षा मध्ये कोण कोणते प्रश्न रिपीट झाले होते ते सुद्धा आपण इथे पाहणार आहोत ठीक आहे तर व्हिडिओ सुरू करूया आपण प्रश्न पाहूया तर या मधला पहिला प्रश्न बघा काय दिला होता आर्थोटोलिडीन टेस्ट म्हणजे ओटी कशासाठी करतात तर आर्थोटोलिडीन टेस्ट जी काही आहे पाण्यातील मुक्त क्लोरीनचं प्रमाण तपासण्यासाठी करतात ठीक आहे त्यानंतर दुसरा प्रश्न बघा काय विचारला होता खालील पैकी कोणती समिती आरोग्य सेवा सुधारणा समिती नाही आता आरोग्य सुधारणा समिती नाही असं आपल्याला म्हटलेलं आहे तर इथे ऑप्शन क्रमांक एक केळकर समिती ही आरोग्य सेवा सुधारणा समिती नाही त्यानंतर तिसरा प्रश्न बघा काय दिलेला भारत सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य धोरण कधी जाहीर केले तर मित्रांनो भारत सरकारने जे काही राष्ट्रीय आरोग्य धोरण आहे दोन वर्षी जाहीर केलं होतं ऑप्शन क्रमांक बी दोन हजार दोन जे ऑप्शन मध्ये दिलं होतं दोन हजार दोन वर्षी सुद्धा धोरण जाहीर केलं होतं आणि नुकतंच दोन हजार सतरा वर्षी सुद्धा जाहीर केलं होतं तर त्यामध्ये सतरा हे ऑप्शन न होतं दोन हजार दोन होतं म्हणून आपण दोन हजार दोन टिक करावं त्यानंतर चौथा प्रश्न बघा काय होता राष्ट्रीय कीटकजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमाचा धोरण कार्यक्रमाचा कार्यक्रमात कोणाचा समावेश होत नाही राष्ट्रीय कीटकजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रमात इथं त पाहिजे कार्यक्रमात कोणाचा समावेश होत नाही तर राष्ट्रीय कीटकजन्य आजारामध्ये हिवतापचा या रोगाचा जो काही समावेश आहे होतो त्यानंतर हत्ती रोगाचा सुद्धा समावेश होतो जपानी मेंदुधा याचा सुद्धा समाप्त होत समावेश होतो पण ऑप्शन क्रमांक बी क्षयरोगाचा यामध्ये समावेश होत नाही त्यानंतर पाचवा प्रश्न बघा काय दिलेला होता हिवताप प्रतिबंध करण्यासाठी अतिसंवेदनशील कोणत्या गटातील फवारणी करतात तर ऑप्शन क्रमांक सी सिंथेटिक फायरेथ्राइड या गटातील फवारणी करतात हिवताप प्रतिबंध करण्यासाठी त्यानंतर सहावा प्रश्न विचारला गेला होता आपल्याला हत्ती रोग कोणत्या किटकाच्या माध्यमातून होतो तर जो काही हत्ती रोग आहे तो डास चावल्यामुळे होतो किंवा आपण त्याला म्हणूया मच्छर चावल्यामुळे होतो तर ढेकून चावल्याने कधी हत्ती रोग होत नाही सॅनप्लाय चावल्यामुळे होत नाही माशी चावल्यामुळे सुद्धा होत नाही तर मच्छर किंवा डास चावल्याने हत्ती रोग होत असतो त्यानंतरचा सातवा प्रश्न दिला होता एक ग्राम स्निग्ध पदार्थापासून किती उष्मांक ऊर्जा मिळते तर मित्रांनो मी तुम्हाला सांगितलं होतं की बरेच प्रश्न रिपीट झालेले तर एक ग्राम स्निग्ध पदार्थापासून ऑप्शन क्रमांक सी नऊ ऊर्जा नऊ कॅलरी इतकी ऊर्जा मिळत असते तर मित्रांनो प्रश्न जो काही सातवा आहे तो सलग तीन वर्षी रिपीट झालेला आहे तेरा चौदा त्यानंतर पंधरा सुद्धा ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न आठवा बघा काय दिलेला आहे खालील पैकी कोणते जीवनसत्व तेलात विरघळत नाही तर ऑप्शन क्रमांक जे काही डी आहे म्हणजे जीवनसत्व ब हे म्हणजेच बी हे पाण्यात मिसळतं म्हणजे पाण्यात विरघळतं म्हणजेच जे जीवनसत्व पाण्यात विरघळतं तर ते तेलात विरघळणार नाही म्हणजे ऑप्शन क्रमांक बी त्याचं उत्तर ऑप्शन क्रमांक डी त्याचं उत्तर असणार आहे जीवनसत्व ब बाकीचे अ इ आणि ड हे तीनही जीवनसत्व तेलामध्ये विरघळतात म्हणजे मिक्स होतात त्यानंतर नववा प्रश्न आपल्याला दिला होता सुजवटी हा कुपोषणाचा आजार कशाच्या कमतरतेमुळे होतो तर सुजवटी हा जो काही कुपोषणाचा आजार आहे तो मित्रांनो आपल्या जेवणामध्ये प्रथिनांचं प्रमाण कमी असल्यामुळे होतं म्हणजे ऑप्शन क्रमांक ए प्रथिने त्याचं उत्तर असणार आहे त्यानंतर दहावा प्रश्न बघा काय होता स्कर्वी हा आजार कोणत्या अभावा कोणत्या जीवनसत्वाच्या अभावामुळे होतो स्कर्वी हा जो काही रोग आहे आजारे तो कोणत्या जीवनसत्वाच्या अभावामुळे होतो आपल्याला असं सांगितलेलं आहे ज्यामध्ये आपल्या हृदयातून रक्त बाहेर येतं ठीक आहे म्हणजेच हा प्रश्न सुद्धा दहावा प्रश्न सुद्धा बऱ्याच वेळी बऱ्याच वर्षी रिपीट झालेला आहे प्रश्न व्यवस्थित करून जा कर रिपीट होण्याची शक्यता आहे मग स्कर्वी हा आजार जो काही जीवनसत्व आहे ते आहे ऑप्शन क्रमांक सी क कलाच आपण ऑप्शन क्रमांक सी असा सुद्धा म्हणू शकतो म्हणजे क जीवनसत्वाचं जे काही प्रमाण आपल्या शरीरामध्ये कमी झालं तर आपल्याला स्कर्वी हा रोग होतो आणि हृदयातून रक्त येतं ठीक आहे त्यानंतर अकरातून अकरावा प्रश्न आहे मोडदूस हा आजार कोणत्या जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे होतो हातपायाची हाडे वाकडे होणं त्यालाच आपण मोडदूस असं म्हणत असतो मित्रांनो तर मोडदूस या नावामध्येच ड आहे बघा काय आहे ड म्हणजे 
जीवनसत्व ड या कमतरते मुड़दूस हा रोग हो ऑप्शन क्रमांक डी ड जीवनसत्वा अभावा जर ड जीवनसत्व अपने मिलाल नहीं तो आप मुर्दूस हा रोग हो जर आप सूर्यप्रकाश योग्य प्रमाण मे मिला नहीं कौल सूर्यप्रकाश तो आप हाथी जी कहीं हड़ है ती वकड़े होने की शक्यता है अपने ड जीवनसत्व मिलत नहीं ठीक है नर बार बारावा प्रश्न दिला होता कुपोषण निर्मूलन करिता ग्रामबल विकास केन्द्र कुठे भरते आता कुपोषण निर्मूलन करना सा साधारण लहान बालका कुपोषण प्रमाण मोटा प्रमाणा होते मग कुपोषण लहान बालका हो लहान बालकान एक अंगनवाड़ी नवा संस्था कार्य करते ऑप्शन क्रमांक डी अंगनवाड़ी ठीक है अंगनवाड़ी लगन बालवाड़ी अं ही मन तो मित्रों अपन प्रत्येक जन बालवाड़ी मे गेल हो कुपोषण निर्मूलन करता ग्राम बल विकास केन्द्र कुछ भरत अंगनवाड़ी भरत अंगनवाड़ी मे भरत तिथ मुला कुपोषण की समस्या निर्माण हो जे का आवश्यक घटक है ते पुरवले जनतर सा प्रश्न है हत क्षय रोग हा संसर्गजन्य रोग मैक्रो ट्यूबरक्यूलेसि या रिकाम जागा मु हो तो मैक्रो ट्यूबरक्यूलेसि का अपने इतने विचार हो मैक्रो ट्यूबरक्यूलस ये एक जीवाणु है आणि त्या जीवाणूमुळे माणसाला क्षयरोग हा संसर्गजन्य रोग होतो संसर्गजन्य रोग म्हणजे एकापासून दुसऱ्याला पसरणं ठीक आहे त्यानंतर चौदावा प्रश्न होता डॉट्स हे औषध प्रणाली कोणत्या आजारामध्ये वापरली जाते तर डॉट्स ही जी काही औषध प्रणाली आहे टी बीमध्ये वापरली जाते ऑप्शन क्रमांक बी याचं उत्तर असणार आहे टी बीमध्ये डॉट्स हे औषध प्रणाली वापरली जाते त्यानंतर पंधरावा प्रश्न दिला होता कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कुष्ठरोगाची संख्या संस्था दा हजार लोकसंख्येला पाच पेक्षा जास्त आहे तर वर्धा जिल्ह्याची जी काही संख्या आहे दहा हजार लोकसंख्येला पाच पेक्षा जास्त आहे त्यानंतर सोळावा प्रश्न होता खालीलपैकी कोणत्या कारणामुळे एड्स होत नाही आता इथे नेमकं प्रश्न काय विचारला कोणत्या कारणामुळे एड्स होत नाही असं विचारलं गेलेलं आहे मग ऑप्शन क्रमांक हे बघा सुरक्षित यौन संबंध जर केले तर एड्स होतो म्हणजे हे उत्तर नसणार आहे दूषित जर रक्त पुरवठा गेला तरी हो सुधा उत्तर नसना है दूषित इंजेक्शन का पुनर्वापर के यूज के तरी हो ऑप्शन क्रमांक डी आप उत्तर है हस्तांदोलन के कभी ही एड्स हा रोग हो सतरावा प्रश्न दिल्ला होता एड्स उपचारा करता को गटा औषध वपरत एड्स उपचारा करिता आर्ट हे औषध वपरल जनतर अठरावा प्रश्न है खालपैकी को लस त्वचे मध्ये दिली जाते त्वचेच्या मध्ये दिली जाते तर ऑप्शन क्रमांक हे त्याचं उत्तर असणार आहे बी सी जी ची काही लस आहे ती त्वचेच्या मध्ये दिली जाते त्यानंतरचा एकोणावीसावा प्रश्न आहे गोवरची लस लहान मुलांना कधी देतात तर जी काही गोवरची लस आहे ती लहान मुलांना जन्माच्या नऊ महिन्याच्या नंतर आणि बारा वर्षाच्या अगोदर म्हणजेच ऑप्शन क्रमांक सी त्याचं उत्तर असणार आहे नऊ महिन्यानंतर आणि बारा म नौ ते बारा महीन नर ती जी का लस है ती दी जाते नौ कि बारह महीन ठीक है तनतर विसावा प्रश्न है दवाखान्या संसर्गजन्य टाकाऊ वस्तु को रंगा भांड्या मधे टाकत दवाखान्या जे का अशा गोषी वस्तु आता कि ज्यादा संसर्ग रोगजन्य पसरने से पसरने का धोका आतो तो रंगा वस्तु ऑप्शन क्रमांक ए पिवळ्या रंगाच्या भांड्यामध्ये टाकत असतात त्यानंतर एकेविसावा प्रश्न आहे खालीलपैकी कोणता आजार दूषित पाणी किंवा अन्नाद्वारे होत नाही मग कोणता असा आजार आहे जो दूषित पाणी पिल्यामुळं किंवा दूषित अन्न खाल्ल्यामुळं होत नाही ठीक आहे तर यामध्ये दूषित अन्न किंवा पाणी खाल्ल्यामुळं पटकी हा रोग होऊ शकतो काविळ हा रोग सुद्धा होऊ शकतो अमोबियस हा रोग सुद्धा होऊ शकतो पण ऑप्शन क्रमांक डी गोवर हा रोग दूषित अन्न कि दूषित पानी पीला हो बारावा प्रश्न है डेंगू का आजार डा को प्रजाति मु हो तो डेंगू मलेरिया जो कहीं आजार है तो ईडीस एजिप्ती या प्रकार की डास चावी मु हो तो ऑप्शन क्रमांक ए तेज उत्तर है ईडीस इजिप्ती ज्यादा प्रकार चला जर चावला तो अपने डेंगू मलेरिया हा आजार हो सकते तेविवा प्रश्न है खालपैकी बी एम आई काढण्याचे सूत्र कोणते तर जे बी एम आय काढण्याचं जे काही सूत्र आहे तर ते आहे ऑप्शन क्रमांक बी वजन हे किलोग्रॅममध्ये आणि उंची सेंटीमीटरमध्ये असते उंचीचा वर्ग अशा पद्धतीने आपण हे प्रश्न पाहिलेले आहे समोर कशा पद्धतीचे प्रश्न आहे ते सुद्धा आपण इथे पाहणार आहोत
त्यानंतरचा चोवीसावा प्रश्न आहे स्वाईन फ्ल्यू कोणत्या विषाणूमुळे होतो तर स्वाईन फ्ल्यू जो काही आजार आहे तो एच टू एन टू या जीवाणूमुळे होतो त्यानंतर पंचवीसावा प्रश्न आहे कोणत्या आजाराचे रक्त नमुने रात्रीला घेतात तर एक असा आजार आहे की ज्याचे नमुने रात्रीलाच घेतात ऑप्शन क्रमांक डी हत्ती रोग ज्या व्यक्तीला हत्ती रोग झालेला आहे त्या व्यक्तीचे रक्ताचे नमुने हे रात्रीलाच घेतले जातात त्यानंतर सव्वीसावा प्रश्न आहे कोणती आंतरराष्ट्रीय संस्था माता व बाल आरोग्य सुधारणा बाबत कार्य करते तर ऑप्शन क्रमांक सी युनिसेफ ही संस्था माता व बाल आरोग्य सुधारणा का बाबत कार्य करते त्यानंतर सत्तावीसावा प्रश्न आहे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाची सुरुवात केव्हा झाली तर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाची सुरुवात जून दोन हजार अकरा मध्ये झाली ऑप्शन क्रमांक त्याचं उत्तर असणार आहे त्यानंतर अठ्ठावीसावा प्रश्न होता गरोदर मातेला कमीत कमी किती वेळा वैद्यकीय तपासणी झाली पाहिजे तर याचा ऑप्शन आहे ऑप्शन क्रमांक बी चार वेळा ठीक आहे तर अशा पद्धतीने मित्रांनो आरोग्य सेवेचा जो काही अकरा जानेवारी दोन ला पेपर झाला होता तो ता तांत्रिक प्रश्न कशा पद्धति होते आप